Hello, it's Rob Trib Channel. Um, welcome, guys. Um, our topic for today is Naoya Noe versus Nonito Donaire. So, magandang laban to. Kaya magandang pag-usapan. Pero bago tayo mag-proceed, paki like to subscribe na aking channel and then paki press na rin yung notification bell for the updates. See you later. of their expertise uh, para makita natin kung sino ba ang Yamado sino ang Dehado um, para marian natin karoon tayo ng mga predictions so to help you in predicting who's gonna win on November 7 so um, I will rate every areas with the uh, 10 as the highest and 8 the lowest so let's start okay guys pag-usapan natin skills skills wise para silang knockout artist they have both formidable knockout power fast hands at the same time great footwork pareho sila wala akong makita ahead or behind so yan kasi ang sukatan na isang boxer may successful yung kanina skill so may importante yan so for me even sila knockout so dalawang fighters na knockout artist so magkaiba lang ng generation so yung percentage sila sobrang hindi pwedeng dapat nga hindi pwedeng compare eh. pero bigay na natin yung comparison dun ay race 60 uh, 5% and Inoya is 88% so mataas so 10 kay Inoya 8 sa akin kay Donaire okay accuracy so both fighters mataas talaga ang percentage ng accuracy accuracy pagdating sa mga patama ng suntok so Donaire master niya talaga very accurate siya pagdating sa left hook and si Naoya naman talagang pag yan bumitaw ay tatama talaga so calculated ang mga galaw nila so even ako even parehas tail of the tape tayo so ikita nyo naman sa so, tayo pa lang talagang may ita yung malaki sa dinayari so ang height nyo kasi dito is 5'7 compare kay Naoya na 5-5 lang and sa reach din, mas matahaba rin ang ontis si Donaire. So, yun yung mga advantage niya kay Naoya. So, sa win-loss record din, syempre mas malaki ang experience ni Donaire sa mga laban. So, 10-8 tayo. 10 kay Donaire, 8 kay Naoya. As I've told you, um, nagbigay ako ng mga puntos or rate dun sa mga certain areas na tingin ko is significant sa laban nila so ito na so nakikita nyo naman halos pantay pantay ang ano nila ang scoring so ang nung tinabulate ko siya almost even talaga 48 points may mga cer may certain area na lemado si Naoya may certain na lemado si Donere so all in all pag tinotal natin halos even lang talaga so Okay, balik tayo guys. Uh, so, ano ang magiging defining factor dito? So, obvious naman. Mas matanda si Donaire, mas bata si Naoya. So, experience versus uh, youth. 
so dito na tayo kay kay Naoya si Naoya Inoue is ano siya eh, fastest rising star siya eh, superstar ng boxing eh. ang bilis niya kasi uh, umangat ng division yung katulad ng kay Manny Pacquiao so ano na siya, 3 division world champion na siya so talagang bibilib ka rin sa batang to so ang ang pinaka mataas na weight niya ngayon is bantam weight pa lang so sa quality of opponents alam ko may mga natalo na rin siya mga world champion uh, pero compare kay Donaire mas yung quality ng opponents niya is lesser pa sa tingin ko hindi pa siya yung talagang malalakas na na boxing hero so, pag sinabi natin youth nasa prime siya nakas, nasa kasagsagan siya ng kanyang kagalingan o ng skills niya sa boxing so talagang pag tinanong mo kahit sino tanungin mo mas lamado si si ano si Naoya pero kung titignan niya didig dip natin um, wala pa siyang nakalaban na same caliber with Donaire na talagang matibay, may punching power din tsaka may talent din in, in, inborn talent din na para silang talented na wala sa ibang mga boxer gifted sila pareho so talagang isang malaking challenge din to kay Naoya at isa pa, kung babalikin natin yung history uh, teacher niya si Donaire student lang to si Noya so andun yung intimidating factor so once na nagharap sila meron andun na yun eh psychological yun andun din yun sa isip niya so makikita natin dito kung gano talaga siya kalakas so paunahan na lang yun eh kung sino nang makabigay ng power punch makakonek siya ba nanalo so on the other hand dun tayo kay Denaire si Denaire naman syempre experienced fighter yan pero dahil sa edad niya may question na rin so kumbaga Denaire is hindi siya wala na rin siya sa prime so, pero yung record niya hindi matatawaran he's a former fighter of the year tapos knock out of the year at may knock out of the year na rin siya so, mabibigat na pangalan rin tinalo niya ito. Mga great Me Mexican warriors. Uh, si Montel, si Arce, si Darchinian. Okay. So, ano, ano nga bang naging result nito during fight night? So, ang youth and experience, eh, may para silang advantage at disadvantage. So, kung experience boxer ka, syempre, mas marami kang, mas marami kang alam. Marami ka nang nakasap, nakatapat. Marami ka nang nakita ang style. So, yun ang advantage mo. Pero, yung, yung age niya is, syempre, ano na siya, hindi na yun yung nasa prime siya. So, yun ang magiging problem. Yun naman ang disadvantage. So, pag ikaw naman youth, so, nasa prime ka ng karir mo, nasa kalakasan, so, ang advantage lang niya, talagang, yung energy nito, yung stamina nito, talagang hanggang sa dulo, makikipag, makikipagpatayan talagang ito sa ibabaw ng ring. So, hindi talaga susuko. So, dun lang naman siya medyo talo sa, sa mga anak sa mga nakalaban kasi pasimula pa lang ng karir niya so dun tayo sa dalawang boxer natin si Donaire is talagang ano na siya 4 time world champ 4 division world champion siya ibig sabihin umakit na siya ng bibigat na timbang so yung experience niya factor yon yung durability niya isang bagay din yun kasi bantam weight lang itong lalabanan eh. mga 
uh, nakatanggap na siya na mas matitinding suntok pa sa featherweight eh. Doon nga siya na nakaut eh. Kaya siya bumaba. So, kung si Naoya ay bata at mas malakas siyang yung power punch niya talagang may killer instinct talaga. Tingin ko kakayanin yung Dunay rin suntok niya. So, pag nakayanan ni Dunay rin suntok ang punch ni ni Naoya talagang matatalo itong batang to pero once naman na talagang monster nga eh pinakita niya na monster siya one punch lang one punch knockout goodbye si Donair dito so ano bang punto ko ang point ko dito uh, pareha silang may kumbaga may experience may tulong din sa kay Donair ipagiging yung bata ni ni Naoya talagang yun ang nagiging factor but siya ngayon successful so ang magiging problem lang dito during the fight night kung yung mga strength nila na yun talagang magagamit nila or may papakita nila so 50-50 ang laban na to so kaya and, and, na-anticipate ng marami kasi talagang hindi lang dun sa karangalan ng bansa kundi yung Ali Trophy pag nakapamit mo yun isang mga defining moment din yun ng karir ng isang bakker at saka isipin mo buong bantamweight ikaw ang champion so, si Naoya uh, nakikita ko Um, hindi siya hindi siya may aggressive dito and Donaire is counter punching ang counter punching ang kanyang may bread and butter dito at the same time left hook counter left hook yun ang talagang kanyang nakikita kong weapon niya so Fairless forecast, uh, 50-50 talaga eh, di ko, ma, di ko talaga siya ma, ano, sinong pwede manalo. So, unang matamaan ng knockout punch, siya mananalo. Ay, este, <laughs> kung sino yung unang makabit, makabit, makapatama ng pinaka-effective na suntok. Siya ang mananalo. 